And I'm very thankful to see each of you here this morning. Et je suis reconnaissant de voir chacun d'entre vous ici ce matin. What I have to share with you now is a little different from what I normally do. Ce que je vais partager avec vous est un peu différent de ce que j'ai l'habitude de faire normalement. 99% of the time when I stand up to speak to people. Uh, 99% du temps lorsque je suis debout pour parler à, à des gens. I open up the Bible and I like to share some principle from the teachings of the Bible. J'ouvre la Bible et je partage des enseignements de la Bible. But occasionally when I go to new places, mais de manière occasionnelle quand je vais dans des nouveaux endroits, in order to maybe get better acquainted with our friends in different countries, pour peut-être mieux nous apprendre à connaître avec nos amis des différents pays, I'll take one presentation and share my personal experience. J'enregistre une présentation qui partage mon expérience, mon témoignage personnel. Of how the Lord got my attention and I became a Christian. De la manière dont le Seigneur a attiré mon attention et m'a fait devenir chrétien. But still, I'd like to begin with a couple of scriptures. Mais j'aimerais commencer avec quelques textes bibliques. One is in 1 Peter chapter 2. Le premier se trouve dans 1 Pierre au chapitre 2, verse 9. Verset 9. But you are a chosen generation. Vous êtes euh, une euh, un Pierre de neuf. Vous êtes une euh, nation choisie. A royal priesthood. Un sacerdoce royal. A holy nation, his own special people. Une euh, nation sainte, son son peuple choisi. That you might proclaim the praises of him. Afin who... que vous annonciez les vertus de celui. Who called you out of darkness into His marvelous light? Qui vous appelait des ténèbres à son admirable lumière? I believe the Lord has called me out of darkness into a marvelous light. Je crois que le Seigneur m'a appelé des ténèbres dans, et me donne une vie merveilleuse. One more story I'd like you to look at in the Bible. J'aimerais encore regarder une histoire dans la Bible. And I don't have time to read it all. Et je n'ai pas le temps de tout lire. You'll find it in the Gospel of Mark, chapter 5. Vous le trouverez dans euh, l'Évangile de Marc au chapitre 5. It's also in the Gospel of Luke chapter 7. Et elle est aussi dans Luc au chapitre 7. I'm sorry, Luke chapter 8 is the other place. Excusez-moi, Luc euh, chapitre 8 est l'autre endroit. And it's a story about this demoniac. Et c'est l'histoire du démoniaque. I'm going to tell it to you quickly and hopefully you'll read it later. Et je vais vous en parler rapidement, peut-être que vous le lirez plus tard. Jesus crossed the sea of Galilee one night. Jésus euh, a traversé la mer de Galilée euh, une nuit. There was a terrible storm that night. Il y avait un, une tempête terrible cette nuit. And Jesus calmed the storm. Et Jésus a calmé la tempête. Just as the sun was coming up, he and his disciples. Juste alors que le soleil se levait, lui et ses disciples. They came to a desolate shore on the coast of Galilee. Sont arrivés à une plage déserte sur le rivage de la mer de Galilée. There was a cemetery on the hillside. Il y avait un cimetière sur la colline. As they pulled the boat up on the shore, alors qu'ils ont ramené la barque sur le, le rivage, this totally and crazy demon-possessed man, et cet homme complètement fou possédé des démons, came running out of the cemetery caves, et sorti des grottes du cimetière, and came charging down the hill towards them, et a couru en chargeant euh, vers le bas de la, de la pente, la colline. He had long, dirty hair. Il avait des longs cheveux sales. His eyes were glaring. Ses yeux étaient brillants. He had pieces of chains that were broken. Il avait des morceaux de chaînes brisés. Around his wrists and his ankles and his neck. Autour de ses euh, poignets, de ses euh, talons et de son cou. He was foaming at the mouth. Il euh, moussait de la bouche. He had no clothes on. Il n'était pas habillé. The artist conceptions that I show you are the family friendly versions. La, con, la représentation euh, que je vous montre est euh, celle qui peut être montrée à tout public. And he came charging towards Jesus. Et il, est, il a chargé en direction de Jésus. And I expect all the disciples jumped in the boat. Et euh, j'imagine que tous les disciples ont vite sauté dans la barque. And tried to swim away as fast as they could. Et ont essayé de partir le plus vite possible. But Jesus did not run. Mais Jésus euh, n'a pas couru. That man came to Jesus, Cet homme est allé vers Jésus was full of the devil. et il était plein de démons. 
The Bible says he had a legion of devils filling him. La Bible dit il avait une légion de démons qui le remplissaient. There on the shore that day on the Sea of Galilee. Et là sur ce rivage ce jour-là. You see a picture of two plans. Vous voyez une image de deux plans. There were two men standing there. Il y a deux hommes qui étaient debout. One of those men was completely full of the devil. Un des hommes était complètement plein de démons. The other one was Jesus. L'autre était Jésus. He was full of God. Il était plein de Dieu. Those two individuals represent the two possibilities for you. Ces deux individus représentent les deux possibilités pour vous. If you are a Christian, si vous êtes un chrétien, God wants to reproduce his image in you. Dieu veut reproduire son image en vous. That's his plan for your life. C'est son plan pour votre vie. A Christian is a follower of Christ. Un chrétien est un disciple de Christ. Every day you walk with Christ, you become more like him. Chaque jour que vous marchez à ses pas, vous vous ressemblez. Every day you walk without Jesus. Chaque jour que vous ne marchez pas avec Jésus. We become more like that crazy demoniac. Nous devenons plus comme ce démoniaque fou. He was living in the cemetery. Il vivait dans le cimetière. Who usually lives in a cemetery? Qui vit d'habitude dans le cimetière? Dead people, right? Les personnes mortes, n'est-ce pas? Dead people don't really live in a cemetery, do they? En fait, les, les morts ne vivent pas vraiment dans les cimetières, n'est-ce pas? That's because those that don't have Christ are spiritually dead. Car ceux qui n'ont pas le Christ sont morts spirituellement. The Bible says if you have the Son, you have life. La Bible dit si vous avez le Fils, vous avez la vie. Si vous n'avez pas le Fils, vous n'avez pas la vie. Un jour, un homme est venu à Jésus et a dit Seigneur, je veux te suivre. Il a dit d'abord, je dois enterrer mon Père. Jésus a dit Laisse les morts enterrer les morts. Je me demandais ce que ça voulait dire quand je l'ai lu la première fois. J'ai une image de zombies qui, qui dirigent les funérailles. But Jesus is saying those that don't have him are spiritually dead. Mais Jésus dit que ceux qui ne l'ont pas sont morts spirituellement. What was this man wearing? Et qu'est-ce que ce homme portait? Says he wore no clothes. Il ne portait pas d'habits. After Adam and Eve met the devil in the Garden of Eden, après que Adam et Ève ont rencontré le diable dans le jardin d'Éden, they lost their robes of light and glory. Ils ont perdu leurs robes de gloire et de lumière. And they were naked. Et ils étaient nus. Like that man who fell among thieves in the parable of the good Samaritan. Comme cet homme qui est tombé parmi les brigands dans la parabole du bon samaritain. The enemy strips us. L'ennemi nous euh, dépouille. The devil leaves us in shame. Le diable nous laisse dans la honte. All he had on was some broken chains. Tout ce qu'il avait c'était des chaînes brisées. A symbol that he wanted no control, no restraint. Un symbole qui ne voulait pas de contrôle, pas de restriction. He was out of control. Il était hors de contrôle. And the Bible tells us as you read the whole story. Et la Bible nous indique lorsqu'on lit toute l'histoire. He was living in a cemetery. Il a vécu dans un cimetière. Surrounded by pigs feeding on the hills. Rempli de porcs qui se pâturaient dans dans les dans les collines. Everything about this story tells us the man was unclean. Tout dans cette histoire nous révèle que l'homme était impur. He was totally lost. Il était complètement perdu. You read also. Vous lisez aussi. He was always crying. Il pleurait tout le temps. And cutting himself with stones. Et se coupait avec des pierres. I was surprised when I heard about this disorder a few years ago. Uh, j'étais surpris quand j'ai appris de ce, cette maladie uh, il y a quelques années. Where especially young people cut themselves. Où uh, des uh, jeunes particuliers se coupent, se More mutilent. More common with girls than boys, I guess. Uh, plus commun chez les filles que chez les garçons, je pense. But the devil wants us to hurt ourselves. Mais le diable souhaite que nous nous fassions du mal. When the prophets of Baal were worshiping their god in the Bible, quand les prophètes de Baal adoraient leur dieu dans la Bible, they took sharp lances and they cut themselves. Ils ont pris des lances aiguisées, ils se sont coupés. The devil wants us to mutilate and destroy ourselves. Le diable veut que nous nous mutilions et que nous nous détruisions. This man is a picture of the lost world. Cet homme est une image du monde perdu. 
But Jesus crossed an ocean. Mais Jésus a traversé une mer. And when that man recognized it was Jesus. Et lorsque cet homme a reconnu que c'était Jésus. Even though he had a legion of demons in his mind. Bien qu'il avait une légion de démons dans son esprit. He ran to Jesus as he was. Il a couru vers Jésus tel qu'il était. And he threw himself down at Christ's feet. Et il s'est jeté aux pieds du Christ. And the Bible says that Jesus set him free. Et la Bible dit que Jésus l'a libéré. That man was the most hopeless man in the Bible. Cet homme était l'homme le plus désespéré de la Bible. Can you imagine trying to reach a person like that? Est-ce que vous pouvez vous imaginer d'atteindre une personne comme celle-ci? Living with pigs and, and cemetery bones. Qui euh, vit avec les porcs et dans avec les, les ossements de, du cimetière. Covered with cuts and chains. And Rem, euh, couvert de coupures de chaînes. Wild and dirty. Euh, sauvage et sale followed by a cloud of flies euh, suivi par un nuage de mouches what a mess quel désordre you will not find anybody in the bible vous ne trouverez personne dans la bible that was the mo- more hopeless than this man qui était plus désespéré que cet homme but he came to jesus mais il est venu à jésus as he was tel qu'il était and jesus accepted him et jésus l'a accepté and then cleaned him et l'a purifié and covered him et l'a couvert and then gave him a work to do et ensuite lui a donné une mission he was saved from his demons il a été sauvé de ses démons and when jesus left et quand jésus est parti he said lord i want to go with you il a dit seigneur je veux aller avec toi jesus said no jésus a dit non i did not save you je to t'ai... ride around in the boat with me pas sauvé pour faire des, du tourisme avec moi dans le bateau go tell what god has done for you va dire ce que dieu a fait pour toi and he did et il l'a fait And when Jesus came back to that area, et quand Jésus est revenu dans cette région, many people were ready to accept him. Beaucoup de personnes étaient prêtes à l'accepter. Jesus crossed an ocean. Jésus a traversé un océan. To reach that one hopeless man. Pour atteindre cette seule personne désespérée. And then made him an evangelist. Et en a fait un évangéliste. So when I read this story, donc lorsque je lis cette histoire, I think about how the Lord found me. Je, ça me rappelle la manière dont Dieu m'a trouvé moi. Because I was not much better off. Car je n'étais pas dans une meilleure situation. Everybody wants happiness. Tout le monde aimerait le bonheur. But people have misconceptions about where happiness comes from. Mais les personnes ont une mauvaise conception de l'endroit où on trouve le bonheur. A lot of people think happiness comes from having more money or popularity. Beaucoup pensent que le bonheur vient du fait d'avoir plus d'argent ou de popularité. I have an interesting pair of parents. J'ai des parents assez intéressants. They were total opposites. Ils étaient vraiment très opposés. This is my mother and my father. Voilà ma mère et mon père. One of the few pictures I have of them together. Euh, une des rares photos que j'ai d'eux ensemble. They were so opposite, their marriage only lasted six years. Ils étaient tellement opposés que leur mariage n'a duré que six ans. My father was a Republican, my mother was a Democrat. Ma, mon père était républicain, ma mère démocrate. My mother was born in New York City. Ma my mère, father was born in Oklahoma. Ma mère était née à New York City, mon père à Oklahoma. She was a city girl, he was a country boy. Elle venait des villes et lui était campagnard. He was from a Baptist background, she was Jewish. Elle était d'un arrière lui était d'un, avait un arrière-plan baptiste et elle était juive. He was a businessman, she was a creative artist. Elle était dans le business et elle était plutôt créative. Totally opposite. Complètement opposé. You probably heard before that opposites seem to attract each other. Parfois vous avez entendu que les opposés tendent à s'attirer. But it doesn't always work out. Mais ça ne marche pas toujours. My mother wanted to be famous. Ma mère voulait être célèbre. And she experienced an element of that. Et elle en a expérimenté une partie. And my father wanted wealth and money. Et mon père voulait de l'argent. Because he was very poor when he was young. Et de la richesse car il était très pauvre étant jeune. Following World War II, euh, après la Deuxième Guerre mondiale, my father was a pilot before the war. Mon père était pilote avant la guerre. So they made him a captain during the war in the air force. Alors euh, il est devenu capitaine dans euh, les forces aériennes. And he flew in the European theater. Et il a volé dans le théâtre européen. After the war, he began to buy used military airplanes. Après la guerre, il a racheté des avions militaires usagés. That's how I got the name Douglas. C'est ainsi que je m'appelle Douglas. I was named after the DC-3, Douglas McDonald Aircraft. J'étais nommé selon le DC-3, le Douglas McDonald. 
My father would go to Hawaii. Mon père allait à Hawaii. And then by himself, et s'achetait. He would fly one of these little planes all the way to California. Un avion et ensuite voler avec l'avion jusqu'en Californie. And he started renting and leasing and selling airplanes. Et il a commencé à louer, à faire du leasing et à vendre des avions. Eventually he owned two airlines and the largest aircraft leasing company in the world. Finalement, il était propriétaire de deux compagnies aériennes, dont la plus grande compagnie de leasing d'avions du monde. My father was a workaholic. Mon père était un alcoolique du travail. He worked all the time. Il travaillait constamment. Here's just one of many articles you could see. Voilà juste quelques articles que vous, un des articles que vous pouvez George voir. George Bachelor, Mr. Miami's Aviation, or Miami's Mr. Aviation. George Bachelor, euh, Monsieur Aviation euh, de Miami. And uh, he had all the toys that millionaires have. Il avait tous les joujoux des millionnaires. He had not only the airline jets, but he had private jets. Il n'avait non seulement les avions commerciaux, mais il avait aussi des avions privés. Yes, believe it or not, that's me. Oui, c'est moi. With one of my many stepmothers. Avec une de mes nombreuses belles-mères. My father raced cars. Mon euh, père faisait de la course automobile. He liked excitement and adventure. Il a aimé l'excitation et l'aventure. I'm a little that way too. Je suis un peu comme ça aussi. But happiness does not come from having a lot of money. Mais le bonheur ne vient pas du fait d'avoir beaucoup d'argent. This is one of the few pictures I have of my father smiling. Voilà une des rares photos que j'ai de mon père souriant. This is wife number three. C'est femme la femme numéro 3. She was Miss Kentucky. Elle était Miss Kentucky. When she divorced him, lorsqu'elle l'a divorcé, well, let me give you perspective. Alors laissez-moi vous donner une perspective. You know this individual? Vous connaissez cet Donald individu? Trump. Donald Trump. When Donald Trump's wife Ivana divorced him, lorsque Ivana, la femme de Donald Trump, a divorcé de lui, because she had signed a prenuptial agreement, car elle avait signé un, agré- un contrat prénuptial, she only got 14 million dollars. Elle a reçu seulement 14 millions de dollars. When Betty divorced my father, that other woman, quand Betty s'est divorcée, donc la dame s'est divorcée de mon père, she had also signed a prenuptial agreement. Elle avait aussi signé un contrat prénuptial. She only got 17 million dollars. Elle a seulement obtenu 17 millions de dollars. And a house in Aspen, Colorado. Et une maison à Aspen dans le Colorado. My father had all the toys. Mon père avait tous les jouets. This is not just a picture of a yacht. This is my dad's yacht. Ce n'est pas juste une photo d'un yacht, c'est le yacht de mon père. And it was called the bachelor party. Et c'est euh, appelé le bachelor party. That makes sense in English. Donc, it may not translate very well. Donc en français, well. c'est euh, ouais, la fête bachelor. This was inside the boat. It was beautiful. C'était à l'intérieur du bateau. C'était magnifique. Cover of Miami Herald magazine. Uh, uh, Miami la, Herald uh, business section. La couverture uh, de la section business uh, du Miami Herald. It says still flying high. Il dit uh, encore, il vole encore très haut. At 71, aviation pioneer George Bachelor is not ready to come down. À 71 ans, le pionnier de l'aviation George Bachelor n'est pas prêt à redescendre. He runs one of Miami's most successful businesses. Il uh, dirige un des, une des affaires les plus qui a le plus grand succès à Miami. He pilots a jet, races cars. Il pilote des jets, il uh, fait la course automobile. Water skis. Il fait du ski nautique. And is soon to take a bride, age 29. Il va bientôt prendre une épouse de là qui est âgée de 29 ans. Again, it says here at 71, Bachelor is going on 16. Et euh, là, on dit à 71 ans, euh, Bachelor euh, va vers ceux qui ont 16 ans. And that's, uh, wife four. Ça, c'est la femme numéro 4. And that's my brother on the left there. Et là, sur la gauche, And vous voyez his, his wife. mon frère et sa femme. Now, my father named my brother and I after airplanes. Donc, euh, mon père a, a aussi a donné un nom d'avion à mon frère. I did okay with the name Douglas. Moi, je m'en sortais bien avec Douglas. My brother had the name Falcon. Mon frère s'appelait Falcon. Which was really difficult. Qui était un peu difficile. Because you know, in English, bachelor is an unmarried man. Car euh, vous savez qu'en anglais, bachelor signifie quelqu'un qui n'est pas marié. So his was Falcon Bachelor. Donc son nom était Falcon and Bachelor. And he got teased a lot. Et on se moquait beaucoup de lui. About being a single bird or bird brain or all kinds of things. D'être un oiseau solitaire, euh, etc. Now what? 
makes this very confusing. Alors, ce qui rend cela un petit peu confus. My wife is six years younger than I am. Euh, ma femme a six ans de moins que moi. She looks even younger, but it's only six years. Elle a l'air même plus jeune, mais il n'y a que six ans. And I hope she's not watching. Et j'espère qu'elle n'est pas en train de nous regarder. But my father's wife at this point was younger than my wife. Mais la femme de mon père à ce moment-là était plus jeune que ma femme. And it gets even more confusing. Et ça devient encore plus confus. Wife number four had an 11-year-old brother. La femme numéro 4 avait un fils de 11 ans. Which means my father was 71 years old. Ce qui signifie que mon père avait 71 ans. And he had a brother-in-law that was 11. Et il avait un beau-frère qui avait 11 ans. But it gets even better. Mais on sait encore mieux. My father's mother-in-law, la belle-mère de mon père, was younger than me. Était plus jeune que moi. Because his wife's father had remarried a younger woman. Car euh, la femme de son mari avait remarié une femme plus jeune. So my father's mother-in-law was younger than me. Donc la belle-mère de mon père était plus jeune que moi. When they got married, quand ils se sont mariés, Someone told my kids to jump up in her lap and call her grandma. Euh, Quelqu'un a demandé de sauter sur ses genoux de l'appeler grand grand maman. And uh, if you've got enough money, si vous avez suffisamment d'argent, you can even meet the pope. On peut même rencontrer le pape. My dad gave two million dollars to the Catholic Church, even mon, though he was he was an atheist. Mon père a donné deux millions de dollars à l'Église catholique, mais bien qu'il était athée. But wife number four was Catholic. Mais sa femme numéro quatre était catholique. And he made a donation for their 2000 jubilee. Et il a fait une donation pour leur jubilé de l'an 2000. And he got to meet the pope. Et il a rencontré le pape. Said he was a very nice man. Il a dit c'était un homme très sympa. But that's my wife, Karen. Voilà ma femme, Karen. She's a physical therapist. Elle est euh, physiothérapeute. My dad had so much stress in his life. Mon père avait tellement de stress dans sa vie. He couldn't sleep at night unless he took pills and he drank. Il ne pouvait pas dormir la nuit à moins de prendre des comprimés et de boire. I could see very early. Je pouvais voir très tôt. Happiness did not come from money. Que la bonheur ne venait pas de l'argent. Jesus said, "What profit is it if you gain the whole world and lose your soul?" Jésus dit, quel est le bénéfice si vous gagnez le monde entier et vous perdez votre âme? And do not store treasures for yourself on earth. Et n'accumulez pas des trésors sur la terre. Where thieves will steal it and it rusts away. Où les voleurs dérobent et où la rouille ronge. But put your treasures in heaven. Mais mettez vos trésors dans le ciel. I have treasure in heaven. J'ai un trésor dans le ciel. The devil can't touch it there. Le diable ne peut pas l'y toucher là. Thieves can't break in and steal it. Les voleurs ne peuvent pas rentrer et voler. Well, I talked about my dad. Now a little about mom. J'ai parlé de mon papa. Maintenant, je vais parler un peu de ma maman. Mom was a very talented woman. Maman était une personne très talentueuse. She didn't finish high school, elle n'a pas terminé l'école secondaire. But she could sing and she taught herself to play the guitar. Mais elle savait chanter, elle a appris la guitare. And she was very creative with words. Et elle était créative avec les paroles. So she started writing songs. Alors elle a commencé à écrire des chants. And eventually her songs were done by people like Elvis Presley. Et finalement ces chants étaient interprétés par des personnes comme Elvis Frank Presley. Frank Sinatra, Andy Williams, I don't know if you know some of them. Frank Sinatra, Andy Williams, je sais pas si ça vous dit quelque chose. And she became very successful in show business. Et elle est devenue très euh, célèbre dans le show business. She was doing television programs. Elle a fait des programmes de télévision. Small parts in movies. Euh, des euh, petites parts dans des films. If you've ever seen the movie The Ten Commandments, si vous avez vu le film Les Dix Commandements, with Charlton Heston, avec uh, Charlton Heston, my mom is in that movie. Vous reconnaîtrez ma fa, ma a maman. little part. Dans un petit passage. We have to tell our kids, there goes grandma. <laughs> Nous avons dit à uh, nos enfants, ah regardez, il y a ma uh, grand maman là. But most of her success was as a film critic. Mais son succès est venu plutôt par la critique des films. She was the president of the film critics in Beverly Hills, Los Angeles. Elle était la présidente à Los Angeles de l'association des critiques de films. And she knew all these people in Hollywood. Et elle connaissait toutes ces personnes à Hollywood. I just put a few pictures in the presentation to give you an example. J'ai mis quelques images dans la présentation pour vous donner des exemples. Here's mom with Muhammad Ali. Voilà maman avec Muhammad Ali. With, these are old pictures. That's Sylvester Stallone. Ça c'est des vieilles photos. Là c'est Sylvester Stallone. I don't know if anyone here knows the Three Stooges. Uh, je sais pas si quelqu'un connaît les trois. I, I got to meet Stooges. them. Je les ai rencontrés. 
They were about 70 years old there. Là, ils avaient déjà 70 ans. There's mom and Jimmy Stewart. Maman avec Jimmy Stewart. With Sally Fields. Avec Sally Fields. She's still acting today. Elle est encore actrice aujourd'hui. Bob Hope. Bob Hope. Uh, George Burns. I don't know if you remember. He lived to 100. George Burns, je ne sais pas si vous le connaissez, mais il a vécu 100 ans. Uh, this is um, oh, I can't even, Warren Beatty. Couldn't remember ah, his name. <laughs> Warren Beatty. Uh, Natalie Wood. Natalie They looked a little Wood. alike. Elle se ressemblait un petit peu, n'est-ce pas? Uh, with Clint Eastwood. Avec Clint Eastwood. With um, Paul Newman. Et Paul Newman. And he's passed away. And this is Dustin oui. Hoffman. He's an Academy Award winner. Il est mort. Maintenant, Dustin Hoffman, lui, il a gagné à l'Académie. And so growing up, my brother and I met many of these people. Alors, well, not all these same ones. En grandissant, donc on a rencontré plusieurs de ces personnes, pas toutes les mêmes. Mais... But there were famous television personalities and actors that were coming to our home. Mais il y avait des personnalités de télévision euh, célèbres qui venaient à la maison. And I noticed for one thing, they seemed very selfish. Et j'ai remarqué une chose, elles étaient très égoïstes. They were always talking about themselves. Elles parlaient que d'elles-mêmes. And they didn't seem happy. Et elles n'avaient pas l'air heureuses. They used a lot of drugs. Ils utilisaient beaucoup de drogues. And we knew people growing up. Et nous avons connu des personnes. Some of them were Academy Award winners. Alors nous grandissions, certains avaient gagné des Oscars. And some were beautiful and wealthy. Certains étaient beaux, riches, healthy and intelligent. En bonne santé et intelligent. And they committed suicide. Et se sont suicidés. They had everything that you thought a person would want. Ils avaient tout ce que on pouvait penser qu'une personne pourrait euh, But souhaiter. But they were so empty, they killed themselves. Mais ils étaient tellement vides qu'ils se sont tués. My mother was very powerful in Hollywood. Ma mère était très puissante à Hollywood. Everybody wanted to be her friend. Chacun voulait être son ami. Because if she said a movie was popular, car si elle disait qu'un film était the studios would make a lot more money. Populaire, les studios feraient beaucoup plus d'argent. If she said a movie was bad, si elle disait qu'un film était mauvais, they would lose a lot of money. Ils perdraient beaucoup d'argent. And they were always sending her gifts and free trips and. Et ils lui envoyaient tout le temps des cadeaux, des voyages gratuits. But when she was in the hospital dying, mais lorsqu'elle était à l'hôpital en train de mourir, none of them came. Aucun d'entre eux n'est venu. Except me and my wife, my grandparents, Mise only our family. Moi, ma femme, It's mes grands-parents. It's a very shallow world. C'est un monde très superficiel. It's all about vanity and selfishness in Hollywood. On parle que de vanité, euh, de superficialité à Hollywood. If everybody knows you, si euh, tout le monde vous connaît, but you don't have real love, mais nous, vous n'avez pas le vrai amour, it's not worth anything. Ça, ne, ça n'a aucune valeur. You're better off having one person in the world that really loves you. Il vaut mieux avoir une seule personne dans le monde qui vous aime vraiment. Than having a million know who you are que and no love. Des millions qui sachent qui vous êtes mais pas d'amour. Happiness does not come from fame. Euh, le bonheur ne vient pas de la célébrité. Well, I grew up. I was born in California. Donc j'ai grandi en Californie. Je suis né en Californie. But after mom and dad divorced, mais après que papa et maman se sont divorcés, mom moved to New York City. Maman est allée à New York City. Dad moved his business to Miami, Florida. Papa a déplacé son business à Miami en Floride. So I grew up in New York City in Manhattan. Donc je, j'ai grandi à New York City à Manhattan. But my parents were so busy with their careers. Mais mes parents étaient tellement occupés avec leur carrière. They never really had time for me. Ils n'avaient pas vraiment le temps pour moi. Uh, often we got sent to summer camp and boarding schools. Souvent nous étions envoyés dans les camps d'été ou bien les écoles en pension. And my brother was born with a terminal disease. Et mon frère est né avec une euh, maladie euh, euh, terminale, une maladie mortelle. Serious, yeah. yeah. Called cystic fibrosis. Appelée la fibrose cystique. And so he was always sick. Donc il était tout le temps malade. And so I felt like I never had much attention. Et je, j'avais l'impression de ne pas souvent avoir l'attention nécessaire. So my parents sent me off to military school. Donc mes parents m'ont envoyé à l'école militaire. The first military school I went to. La première école militaire à laquelle I, je suis allé. I was only five years old. J'avais seulement cinq ans. The second military school, and that was in Los Angeles. Et c'était à Los Angeles. The second one was New York Military Academy. La deuxième était l'académie militaire de New York. Which is, by the way, where Donald Trump went too. Et c'est également l'école à laquelle Donald Trump est allé. But I, I wasn't very happy. Mais je n'étais pas très heureux. 
Because even though my mother came from a Jewish background, bien que ma mère avait un arrière-plan juif, and my father from a Baptist background, et mon père avait un arrière-plan baptiste, they were pretty much atheists. Ils étaient euh, quasiment euh, athées. And if there's Plutôt no athées. God, life really has no purpose. Et s'il n'y a pas de Dieu, la vie n'a pas de but. I could see happiness didn't come from money or from popularity. J'ai vu que la bonheur ne venait pas de l'argent ou de la popularité. And I believed if you die you just turn back into dirt. Et je croyais que si on meurt on retourne à la poussière. Even as a child I used to think about suicide. Même en tant qu'enfant je pensais au suicide. I thought if nobody's happy. Je pensais que si personne n'est heureux. And if you die and go to sleep forever. Et si vous mourrez et que vous allez euh, dormir éternellement. Why don't you just kill yourself and get it over with? Pourquoi est-ce que vous ne vous tuez pas simplement et puis vous en finissez so I used to often think about the best way to commit suicide. Donc je réfléchissais souvent à la manière manière Even la meilleure manière kid, de se suicider which même is very sad. En tant qu'enfant, ce qui est When très I triste. Lived in New York City, quand j'ai vécu à New York City, I would sometimes go to the top of our apartment building. J'allais parfois euh, euh, au sommet de notre building où il y avait l'appartement which was, you know, up to 20 stories high. Qui était au 20e étage. And I'd stand at the edge. Et je me je mettais au And I put my toes over the edge. Et je mettais mes doigts de pied. And then I'd want to see how far out I could lean. Et ensuite je me penchais pour savoir jusqu'où je pouvais aller. Before I felt my center of gravity. Jusqu'à ce que je sente mon centre de gravité. I was afraid to just jump. J'avais peur de sauter. Not because I was afraid of dying. Pas parce que j'avais peur de mourir. But I'd read in the paper about a man who tried to commit suicide. Mais j'ai lu dans le journal au sujet d'un homme qui voulait se suicider. And he landed on something. Et il a atterri sur quelque chose. And he lived through it. Et il a vécu. And he was all paralyzed and crippled. Et il était paralysé et handicapé tout le temps. So I was afraid. What if I live through it? Donc euh, je me j'avais du souci de vivre, de, de de passer à travers vivant. I was always wondering what would be the best way. Alors je cherchais le meilleur moyen. One time while I was living in New York City. Un jour que je vivais à New York City. My mother was out at a party. Ma mère était à la fête quelque part. My brother had gone to live with my father in Miami. Mon frère était allé vivre avec mon père à Miami. I was in trouble in school. J'avais des problèmes à l'école. And I just wanted to go to sleep and never wake up. Et je voulais m'endormir et ne plus me réveiller. So I went into my mother's bathroom. Donc je suis allé dans la salle de bain de maman. And I knew she took sleeping pills every day. Et je savais qu'elle prenait des comprimés pour dormir. I found a bottle of pills in her medicine cabinet. J'ai vu une boîte de comprimés dans l'armoire. It said on the label, take one at bedtime, Valium. Et c'était marqué dessus, prends-en un durant la nuit, le soir, Valium. I filled my hand with the pills. J'ai rempli ma main avec les comprimés. And just before I drank the water and swallowed Et them. Juste avant que je boive l'eau et que je les avale. I looked at the bottle one more time. J'ai encore regardé la boîte. And it never said sleeping pills on the bottle. Et ce n'était pas marqué des comprimés pour dormir. And I started thinking. Et j'ai pensé. It just says take one at bedtime. C'est marqué prends en un le Valium. soir. Valium. Well, I didn't know what Valium was. Je savais pas ce que c'était le Valium. I thought what if Valium is some medication for ladies? Et je me disais qu'est-ce qui se passerait si le Valium c'est quelque chose pour les femmes? If I take a handful of these pills, no telling what could happen to me. <laughs> Si je prends une, une poignée de ces pilules, qu'est-ce qui va m'arriver Je ne sais pas. <rire> so I was afraid. I didn't want to get sick. Donc j'avais peur de tomber malade. So I postponed my suicide. Alors euh, j'ai mis ça, remis ça à plus tard. J'ai remis mon suicide à plus tard. And I began to live a very wild life. Et j'ai commencé à vivre une vie très sauvage. I figured I'd kill myself doing something exciting. Et je me suis dit, je vais me tuer en faisant quelque chose de très excitant. When I was in New York with mom, I started using drugs. Quand j'étais à New York avec maman, j'ai commencé à utiliser les drogues. She surprised me one day. Elle m'a surprise un jour. She rolled a marijuana cigarette. Elle a enroulé une cigarette de marijuana. She said, "Doug, I know you're going to be running into this on the streets." Elle a dit, "Doug, je sais que tu vas rencontrer cela sur la dans la rue." I'd feel much better if you did this at home. Je me sentirais mieux si tu faisais ça à la maison. And so she smoked pot with me. Donc elle a fumé de l'herbe avec moi. I realized she'd been doing it at home for years. J'ai réalisé qu'elle le faisait à la maison déjà depuis des années. And it became fairly common. Et c'est devenu assez courant. That mom would smoke pot with me. Que maman fumait l'herbe avec moi. Or hashish. Ou le hashish. 
When my brother Falcon would come to visit, quand mon frère Falcon venait me visiter, because he had a lung disease, he couldn't smoke pot. Il avait une maladie respiratoire, donc il ne pouvait pas fumer l'herbe. But mom was a good cook. Mais maman était une bonne cuisinière. So she would make marijuana or hashish brownies for my brother. Donc elle faisait des brownies à la marijuana et au hashish pour mon frère. And one time I took a bag of those to a school party. Et un jour j'ai pris un paquet de ces brownies à une fête scolaire. And gave some to the teacher. Et en donné au, au prof. So a lot of people in show business use drugs. Donc beaucoup de personnes dans le show business utilisent les drogues. When I was living with my father, quand j'ai vécu avec mon père, this is actually a Google picture of the island he lived on. Alors ça c'est une image prise de Google de l'île sur laquelle il vivait. He lived on the top side of that top island. Il vivait au sommet de l'île Dio. We had security guard before you got on the island. Il y avait des gardes de sécurité avant d'arriver sur l'île. A lot of my friends I played with were millionaires. Beaucoup de mes amis étaient des millionnaires. You've heard of Hoover vacuum cleaners? Vous avez entendu les aspirateurs Hoover? We used to play with Sandy Hoover. On jouait avec Sandy Hoover. He was a little strange. Il était un peu bizarre. He always he'd pull up to a stop sign with his bicycle. Et il euh, il, 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 il mettait son vélo, il garait son vélo. And he'd go. Quand il disait. And he pretended he was a boss. Et il euh, prétendait qu'il était le chef. His dream in life was to be a bus driver. Ah, il était, pardon, il était le bus. His family owned Hoover <laughs> vacuum cleaner, but he, they weren't happy. Et lui rêvait d'être un chauffeur de bus. He thought I'd be happy if I could drive a bus. Et sa famille était euh, n'était pas heureuse, donc euh, il pensait qu'il serait heureux en conduisant le bus. Last I heard from him. La dernière fois que j'ai entendu parler de lui. He was driving a limousine and a bus. Euh, il conduisait une limousine et un bus. You've heard of Firestone tires. Vous avez entendu parler des pneus Firestone? I dated Amy Firestone. Ma petite copine était Amy Firestone. Uh, and I could, you know, so these were the friends we would play with. Donc c'était les amis avec lesquels nous jouions. But my dad drank a lot. Mais mon papa buvait beaucoup. He had a home with a butler and a maid. Uh, il avait uh, à la maison donc uh, un serveur uh, et puis une servante. We had three boats in our backyard. Et nous avions trois bateaux dans le jardin. Et un yacht, un yacht, a ski boat, enfin dans le, à l'arrière de la maison, un, un water ski, un bateau à moteur pour le ski nautique. And a little sailboat, that was mine. Et un petit voilier, c'était le mien. And uh, my dad had a complete bar in the house. Et mon père avait un bar complet à la maison. So whenever I was with him, I could drink all I wanted. Et chaque fois que j'étais avec lui, je pouvais boire tout ce que je voulais. And I'd bring my friends over and we drank a lot. Et je pouvais aussi ramener les amis et on buvait beaucoup ensemble. And my friends and I would get into a lot of trouble. Et mes amis et moi, on avait on rentrait dans beaucoup de problèmes. We were looking for excitement. <coughs> on cherchait l'excitation. So we were drinking and taking drugs and LSD. Et alors on buvait, on prenait les drogues et le LSD. But that still didn't satisfy us after a while. Mais cela ne nous satisfaisait pas après un certain temps. So we got involved in burglary. Alors on a commencé à, à rentrer dans les cambriolages. We were breaking into the other homes on the islands. On faisait des casses dans les autres maisons de la de l'île. Just for the excitement of it. Juste pour l'excitation. And I would I do anything my friends dared me to do. Et uh, je faisais tout ce que mes amis me disaient de de, de de faire. They would dare me to jump off the bridge into the bay. Ils me mettaient au défi uh, de sauter uh, du pont uh, de la baie. And I do it. <coughs> Et je le faisais. Or they would dare me to break into a home. Oui, me mettait au défi de rentrer dans un, une, une maison. Where we could see the lights were on and people were still awake. Où on pouvait encore voir les lumières et les personnes à l'intérieur. And I would do it. Et je le faisais. Just to say I wasn't afraid. Juste pour dire que je n'avais pas peur. Because I wanted my friends to like me. Car je voulais que mes amis m'aiment. It didn't even matter what we stole. C'était pas grave ce qu'on volait. The tennis racket anything just so we could say we Une stole something. Racket de tennis n'importe quoi juste pour dire qu'on avait volé. Well, something funny was happening or interesting anyway. À quelque chose de d'amusant s'est passé ou d'intéressant. The security guards were wondering how these burglars were getting on the island. Les gardes de sécurité se demandaient comment ces cambrioleurs rentraient dans l'île. So there were special police that were patrolling the islands in boats. Alors il y avait une police spéciale qui faisait la patrouille autour de l'île. Trying to catch this gang of burglars that were coming by boat. Pour essayer d'attraper ce gang de cambrioleurs qui atteignait cette île par bateau. And it was actually just the kids of the millionaires stealing from each other. C'était en fait que les enfants des millionnaires qui se volaient mutuellement. Well, I ran away from home the first time when I was 13 years old. 
bon, là, j'ai quitté la maison la première fois, j'avais 13 ans. I was constantly arguing with my mother and father. J'étais constamment en conflit avec ma mère et mon père. They had no time for me. Et ils n'avaient pas de temps pour moi. The last time I ran away, I was 15 years old. La dernière fois que je suis parti, j'avais 15 ans. By the time I turned 16, I was living by myself in Boston. Quand j'avais 16 ans, je vivais tout seul à Boston. And I began to break into homes and to steal. Et j'ai commencé à cambrioler des maisons et à voler. I was stealing cars and televisions, anything. Je volais des, euh, des voitures, des télévisions, n'importe quoi. And I had a part-time job. Et j'avais un boulot à temps partiel. As a security guard. Comme agent de sécurité. I had a certificate that said I was older than I really was. J'avais un certificat qui indiquait que j'étais plus âgé que mon vrai âge. So at night I wore a uniform and guard, guarded businesses. Donc la nuit j'avais mon uniforme, je surveillais les bureaux, les. And I never stole from them. Et je n'ai jamais volé chez eux. But during the day I had another job. Mais durant la journée j'avais un autre travail. One of my friends was very spiritual. Un de mes amis était très spirituel. He was another security guard. Il était un autre agent de sécurité. He found out what I was doing during the day. Il a découvert ce que je faisais durant la journée. And I thought he was going to report me and I'd lose my job. Et je pensais qu'il allait me dénoncer, et je perdrais mon travail. He said I don't need to turn you in, Doug. Et il a dit j'ai pas besoin de te dénoncer, Doug. God sees what you're doing. Dieu voit ce que tu fais. Your karma will catch you. Ton karma va te rattraper. I said, What's karma? C'est quoi le karma? He said, There's this law in the universe. Il y a cette loi dans l'univers. God sees all you do. Dieu voit tout ce que tu fais. Everything you do will come back. Tout ce que tu fais va revenir. You do good, it will come back. Tu fais du bien, ça you revient. You do bad, it will come back. Tu fais du, mauv- du mal, ça revient. I said, No, nah, there's no God. Il nah, n'y a pas de Dieu. I stole that television. I got rid of it. Nothing happened. J'ai volé cette télé. Je m'en suis débarrassé. Rien ne s'est passé. He said, "You'll see." Tu verras, il a dit. A few days after he told me this, quelques jours après qu'il m'ait parlé de cela, I woke up in my apartment in Boston. Je me suis réveillé dans mon appartement à Boston. And my door was open. Et ma porte était ouverte. And I looked, and my television was gone. Et j'ai regardé, puis ma télévision était partie. And my radio. Et ma radio. And I was mad. Et j'étais fou furieux. I called the police. J'ai appelé la police. <laughs> And then I started to watch. Et après j'ai commencé à regarder. It seemed like everything I was doing when I stole. C'est comme si tout ce que je faisais quand je volais. It backfired on me. Euh, j'avais un feu de retour. Retour I'd de flamme. Steal something. Je volais quelque chose. My friends were thieves. Mes amis étaient des voleurs. They would then steal it from me. Ensuite ils me le revolaient. Or I would steal something while I was drinking or high. Ou bien euh, je volais quand j'avais bu un coup de trop et que j'étais un petit peu sur les nuages. And I'd hide it. Et je le volais. When I woke up in the morning. Quand je me réveillais le matin. I couldn't remember where I hid it. Je me rappelais plus où je l'avais caché. Or I would risk my life to steal something like a stereo. Ou je risquais ma vie pour <coughs> voler euh, une stéréo. And then I'd get back and find out it was a broken stereo. Et euh, finalement je me rendais compte que la stéréo ne fonctionnait pas. Everything was going wrong. Tout marchait mal. I thought this can't be a coincidence. Je me disais ça peut pas être une coïncidence. There must be a God. Il, f- il doit y avoir un Dieu. What finally persuaded me was a small thing. Euh, finalement, ce qui m'a persuadé, c'est une petite chose. I went to someone's home. Je suis allé dans la maison de quelqu'un. Now you listen carefully. Et euh, gars, les, les, les gars, écoutez bien. I stole <coughs> a box of pancake mix. J'ai volé une boîte de mélange pour des biscuits. I did this because pour it was, des crêpes, pardon. I, I did it because it was the healthy whole wheat variety of pancake mix. Euh, je l'ai volé parce que c'était la, la version qui était bonne pour la santé. And I thought I was being very healthy by just eating whole wheat pancake mix. Mais je pensais que c'était en bonne santé, mais de, de manger des crêpes avec la farine complète. It's really crazy when you think about it. C'est vraiment fou quand on y pense. I'm drinking and taking drugs and Je euh, bois, je prends les drogues. Smoking cigarettes. Je fume les cigarettes. But I'm a holy hippie. I only eat whole Mais je suis un hippie mix. sanctifié, je ne mange que des crêpes euh, complètes. The top of the box was stamped with a blue price tag. Et sur le haut de la boîte, il y avait euh, l'étiquette euh, du prix en bleu. You know, this is before the barcodes. Euh, vous savez, c'est avant les codes barres. And it said a dollar nineteen on top of the box. C'était marqué un dollar dix-neuf. One dollar nineteen cents. Un dollar et dix-neuf cents. That very same day. Ce même jour. 
Some friends came to my place uninvited. Des amis sont venus chez moi, euh, je les avais pas invités. I had just bought a big jar of tang powdered orange juice. Et j'avais acheté euh, une boîte euh, de, de berlingot de, de, de jus d'orange. They drank the whole thing. Ils ont bu euh, tout, 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 tout le truc. And then by the empty jar, et près de la carafe euh, vide, was the lid. Il y avait le couvercle. And it was stamped with the price. Et le prix était imprimé. A dollar nineteen. Un dollar dix-neuf. And I looked at the stolen pancake mix in my hands. Et j'ai regardé la boîte de, du mélange à crêpes dans ma main. And I thought there must be a god. Et à l'étiquette, je dis il doit y avoir un dieu. And I began to look. Et j'ai commencé à regarder, à chercher. And I noticed so many things I couldn't explain. Et j'ai remarqué tellement de choses que je ne pouvais ex- I expliquer. I had been so close to death so many times. J'étais tellement aussi proche de la mort tellement de fois. And somehow God had spared me. Et d'une manière euh, incompréhensible, Dieu m'avait sauvé, sauvegardé. So I began to wonder what the truth was. Alors je commençais à me demander ce qu'était la vérité. I was not interested in Christianity. Je n'étais pas intéressé à la chrétienté. I went to 14 different schools. Je suis allé à 14 écoles différentes. I went to Jewish schools. Je suis allé à des écoles juives. I went to Catholic schools, two different Catholic schools. Des écoles catholiques, deux écoles différentes. Military schools, free schools. Des écoles militaires, des écoles libres. And so I wasn't interested in Christianity. Et je n'étais pas intéressé à la chrétienté. I made the mistake of looking at Christians. J'ai f- euh, fait l'erreur de regarder, d'observer les chrétiens. I said they're all hypocrites. J'ai dit c'est tous des hypocrites. So I became interested in the Eastern religions. Donc je me suis intéressé aux religions orientales. Transcendental meditation. La méditation transcendantale. Buddhism. Le bouddhisme. Uh, Silva mind control. Uh, oh, don't worry about it. Hare Krishna. De, uh, du, du cerveau. Hare Krishna. A lot of them. Just take me out. Beaucoup de ces I went to a Hare Krishna temple one time. Je suis allé à un temple Hare Krishna un jour. they promised you free food if you went to their service. Car ils vous promettaient de la nourriture gratuite si on allait au service de culte. But you had to go to the service first. Mais il fallait d'abord aller au service. And the service involved jumping up and down. Et le, de le service impliquait de sauter. For an hour and a half. Pendant une heure et demie. Saying Hare Krishna, Hare Krishna. En disant Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna Krishna, you don't have to translate this. <laughs> Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And all that jumping up and down. Et all they sautant. gave me was yogurt and raisins. Et après tout ça, ils me donnaient que des yogurts et des raisins. But I was searching. Mais je cherchais. Well, about this time. Et à cette époque. My father flew. To uh, Boston to see me. Mon père a pris l'avion pour venir à Boston et me voir. He said he had found a school. Il a dit qu'il avait trouvé une école. I needed to go back to school. J'avais besoin de retourner à l'école. It was a school on a boat. C'était une école sur un bateau. Sailed around the Mediterranean Sea. Sailed et around the world. Qui, euh, qui, qui naviguait dans la Méditerranée, mais en fait autour du monde. He said you need an education. Il a dit tu as besoin d'une éducation. There's girls on the boat. Il y a des filles sur le bateau. Because I didn't want to go to another all boys military school. Car je ne voulais plus aller dans une école où il y avait que des garçons. And so I felt sorry for my father. Alors euh, je me sentais un petit peu euh, coupable. Ou, euh, so we agreed to go. I agreed to go. Mon père et j'ai dit ok d'accord je vais y aller. He flew me up to. J'étais désolé pour mon père. Voilà. Uh, we went to Genoa, Italy. Uh, nous sommes allés à Gênes en Italie. And he took me down to the boat. Et il m'a amené au bateau. And I found out my father had kind of tricked me a little bit. Et je me suis rendu compte que mon père m'avait un petit peu trompé. This was a school that taught atheism. C'était une, euh, une école qui enseignait l'athéisme. It was for the children of wealthy politicians from around the world. C'était pour les enfants des politiciens millionaires euh, très riches ou les millionnaires. To get their children in an isolated controlled environment. Pour euh, mettre les enfants dans un endroit confiné isolé. So that it could keep them out of trouble and off drugs. Pour qu'ils puissent les garder en dehors des drogues et de tous les problèmes. And they take away your passport. Et ils prennent votre passeport. This is actually a picture I got off the internet of the school I went to. Et ça c'est une image que j'ai récupérée d'internet qui montre l'école. The two boats sail together around the world. Les deux bateaux naviguaient ensemble autour du monde. And they showed films of Darwin and they taught atheism. Et ils montraient des films de Darwin et enseignaient l'athéisme. 
And I was upset now because I knew there was a God. Et j'étais maintenant fâché parce que je savais qu'il so y avait I un was Dieu. In my cabin et j'étais dans ma, dans ma cabine et je méditais. But I would not participate. Mais je ne voulais pas participer. I became angry that I had been tricked. Et j'étais en colère parce qu'on m'avait trompé. Well, I learned something interesting. Euh, j'ai appris quelque chose d'intéressant. We were sailing from Tunis, Africa. Nous naviguions de Tunis en Afrique. Over to Port of Mahon, Spain. Jusqu'à Port of Mahon, Spain. En Espagne. It was during Christmas. C'était à Noël. Halfway across the ocean. À la moitié de l'océan. We came into a terrible storm at night. On, est, on a rencontré un, une tempête violente. The waves were 20 to 25 feet high. Les euh, vagues avaient euh, 25 pieds, donc euh, 7 8 mètres. Water was covering the boat. L'eau recouvrait le bateau. The main sails ripped. La voile principale s'est déchirée. The wind was blowing so hard. Le vent soufflait tellement fort that you could scream at a person right next to you. Qu'on pouvait crier à quelqu'un juste à côté. They couldn't hear you. Et ils ne pouvaient pas entendre. Everybody was seasick. Tout le monde avait le mal de mer. The water was cold. L'eau était froide. The captain was seasick. Le capitaine avait le mal de mer. What do you think atheists do when they think they're going to die? Que pensez-vous que les athées font quand ils pensent qu'ils vont mourir? They are praying. Oui, ils prient. Nobody needed any lessons. Personne n'avait besoin de leçons. Everybody knew who to talk to. Tout le monde savait à qui parler. People knew what to confess. Les personnes savaient ce qu'il fallait confesser. They knew right away what to tell God they were sorry for. Ils savaient tout de suite ce qu'ils devaient dire à Dieu, ce que, pourquoi ils étaient désolés. But obviously we survived the storm. Et évidemment nous avons euh, survécu à cette tempête. Fear is the wrong reason to serve God. La peur est la mauvaise raison pour euh, craindre Dieu. It might be a starting point. Ça peut être un point de départ. But the real reason to serve God is because you love Him. Mais la vraie raison de servir Dieu, c'est de l'aimer. Well, obviously we survived. Euh, évidemment, nous avons survécu. When I came back to the States, quand je suis revenu aux États-Unis, during Christmas, I ran away for the last time. Euh, durant euh, Noël, je, je, j'ai fugué la dernière fois. And I was hitchhiking across North America. Et je faisais du stop euh, en Amérique du Nord. From Florida to California. Pour aller de Floride en Californie. I now wanted to find God through nature. Je voulais maintenant retrouver Dieu dans la nature. But I got stuck halfway out. Mais j'ai été planté au milieu du voyage. In the middle of Oklahoma, I was stuck standing on the road for hours. Au milieu d'Oklahoma, j'étais planté et j'ai attendu pendant des heures. I was freezing cold. J'avais extrêmement froid, j'étais gelé. Because my clothing was Florida clothing. Car mes habits étaient des habits de Floride. And I, Oklahoma gets very cold in the winter. Et à Oklahoma, il fait très froid en hiver. And I stood on the international or the national highway there. Et j'étais sur l'autoroute nationale. As thousands of cars went by. Il y a des milliers de, ba- de voitures qui passaient. Begging for a ride. Euh, et je demandais, je suppliais pour un, hour un voyage. Hour after hour. Heure après heure. And nobody would pick me up. Et personne ne voulait euh, s'arrêter. And I was cold and sick. Et j'avais froid, j'étais malade. I had been drinking the night before. J'avais bu le soir avant. I was very spiritual, but I still drank. J'étais très spirituel, mais je buvais encore. And I lost all my money. Et j'avais perdu tout mon argent. Playing pool and making bets. Euh, en jouant au euh, billard et en faisant des paris. So as I stood on the road, alors que j'étais sur la route, I was too proud to call my father for help. J'étais trop fier d'appeler mon père pour pour de l'aide. I became desperate. Je suis tombé dans le désespoir. Sometimes I'd even kneel down and fold my hands as cars would go by. Parfois je me mettais à genoux et puis j'implorais les voitures qui passaient. Begging for a ride. En suppliant pour Nobody would pick me up. Quelqu'un de me prendre, personne ne voulait me prendre. And finally I prayed to God. Finalement, j'ai prié Dieu. I was desperate. J'étais désespéré. And I asked the Lord for four things. Et j'ai demandé au Seigneur quatre choses. I said Lord Forgive me, I know I'm a terrible person. Euh, je dis Seigneur, pardonne-moi, je suis une personne terrible. I was very selfish. Je, je suis, j'étais très égoïste. I've been a thief and stolen from many people. J'étais un voleur, j'ai volé euh, chez beaucoup de personnes. And I said, Lord, please help me get a ride to where I was going. Seigneur, aide-moi à trouver euh, quelqu'un qui va me prendre pour aller là où je dois aller. I wanted to move up into the mountains in Southern California. Je voulais euh, aller dans les montagnes en euh, Californie du Sud. 
I prayed that he would help me to get some food. I was hungry. J'ai prié pour qu'il me donne à manger, j'avais faim. I prayed he would help me get some money. I was broke. J'ai prié qu'il me donne un peu d'argent, j'étais en faillite. I still had over a thousand miles to travel. Euh, j'avais 1000 miles, 1500 km à faire. And the fourth thing I prayed for et la quatrième chose pour laquelle j'ai prié was a ride with somebody normal. C'était un voyage avec quelqu'un de normal. Because I was being picked up by very strange characters. Car j'ai été pris par des caractères très bizarres. As soon as I finished praying, juste après que j'ai fini de prier, the next vehicle that came by on the interstate, le prochain véhicule qui a passé sur l'autoroute, the white van, he stopped. Et une camionnette blanche, elle s'est arrêtée. He took me all the way to California from Oklahoma. Il m'a amené en Californie depuis Oklahoma. To the very door of where I was going. À la porte de l'endroit où je voulais aller. This is where he took me actually. Voilà où il m'a amené. He fed me all the way out. Il m'a nourri durant tout le voyage. I did not ask for him to. Je n'ai rien demandé. He gave me 40 dollars when he dropped me off. Il m'a donné 40 dollars quand il m'a laissé. That was a lot of money back then. C'était beaucoup d'argent en ce temps-là. I didn't ask for it. Je n'ai rien demandé. I also did not ask for him to preach to me Et... all the way from Oklahoma <laughs> to Palm Springs, California. Je n'ai pas non plus demandé qu'il me prêche tout le long du voyage de Oklahoma jusqu'à Palm Springs. He was a new Christian. Et c'était un nouveau chrétien. And he was on fire for the Lord. Et il était enflammé pour le Seigneur. And he was preaching to everybody he met. Et il prêchait à toutes les personnes qu'il rencontrait. And I had to sit there and listen to him. Et je devais rester assis là or get out of the car. À l'écouter ou sortir de la voiture. So for two days. Alors pendant deux jours, he just talked to me about Jesus. Il m'a parlé de Jésus. And I politely said, uh-huh. Et poliment uh-huh. je disais, uh-huh. But I thought the Bible was a fairy tale. Mais je pensais que la Bible était une fable. Oh, by the way, I, I pick up hitchhikers. En fait, euh, moi je prends aussi des autostoppeurs. It's a good way to witness to people. C'est une bonne méthode de, de témoigner. You sort of, you know, they get in the car. Euh, ils rentrent dans la voiture. You press the automatic lock. Vous pressez le, la fermeture automatique. And then you go down the road. Et ensuite vous descendez la route. And you make your gospel presentation. Et vous faites votre présentation de l'évangile. You ask them if they would like to accept Jesus. Vous voulez s'ils veulent accepter Jésus. And then you accelerate. Et ensuite vous accélérez. And don't look at the road. Look at them. <laughs> Et ne regardez pas la route. Regardez-les. A lot of people found Jesus in my car. <laughs> Beaucoup de personnes ont trouvé Jésus dans ma voiture. <laughs> But I thought the Bible was a fairy tale. Mais j'ai pensé que la Bible était une fable. You know, my mother said that. Christians cause all the wars. Uh, My Jewish mother said, uh, yes. "Christians are the problem in the world." Ma mère disait que les chrétiens sont la cause de beaucoup de guerres. So now I was going to find God through nature. Alors maintenant je vais trouver Dieu par la nature. Thought the only thing I can trust is nature. J'ai pensé que la seule chose à laquelle je pouvais faire confiance c'est la nature. So I moved way up in these desert mountains. Et uh, je, je me suis installé uh, là en haut de ces montagnes désertes. This is one of the tallest mountains in Southern California. Ça c'est une des montagnes les plus hautes de la Californie du Sud. It's 11,000 feet. I don't know how many meters that is. 11 000, uh, pieds. C'est combien de mètres? Halfway up that mountain, there was a cave. Et à la moitié de la montée, il y avait une grotte. My cave was right at the. Uh, you can see right, right there where the little red light is. Ma grotte était juste là où il y a la lumière rouge. And right by the cave, well, I'll show you how high I had to hike. That was Palm Springs. Et je vous montre la hauteur à laquelle j'ai dû monter. Là, on voit Palm Springs. That's where all the movie stars live. C'est là où habitent toutes les euh, célébrités du cinéma. And the water that went to Palm Springs et l'eau qui allait à Palm Springs ran right by my cave. Passait juste devant ma grotte. So I had a lot of fun thinking about that Donc, I was taking a bath in their water. J'avais beaucoup, je m'amusais beaucoup de penser que je me baignais dans leur eau. It was very rough country. C'était un paysage très euh, very dangerous. très dangereux, très non hospitalier. Several people died while I was living up there because they fell. Beaucoup de personnes sont mortes euh, là-bas parce qu'elles s'étaient tombées. And this is a picture of my cave. Et voilà une photo de ma grotte. I lived there for about a year and a half. J'ai vécu là-bas environ un All an et demi. All by myself. Tout seul. I never wore any clothes. Je ne mettais pas d'habits. Well, sometimes in the winter it got pretty cold. Ah, parfois en hiver il faisait un peu froid. But otherwise I wanted to be natural. Mais sinon je voulais être naturel. And I would go to town once or twice a week. Je descendais à la ville une ou deux fois par semaine. And I would play the flute and beg for food. Je jouais la flûte et je demandais de l'argent. <coughs> and then I'd go back to my cave. Et ensuite je retournais dans ma grotte. This is one of the pictures I've got where I've got clothes on so I thought I could show that to you. Voilà une des photos où j'ai des habits donc j'ai pensé que je pouvais la montrer. 
And the water went right by my cave. That's my cat, stranger. Et voilà mon, mon chat aussi. Ils I had passé. a big pool by the cave. J'avais une grande piscine près de la grotte. You could dive in. On pouvait y plonger. Crystal clear water. De l'eau euh, claire comme du cristal. It was a beautiful spot. C'était un coin magnifique. Now the miracle is. Le miracle est celui-ci. Somebody had been camping in the cave before I got there. Quelqu'un fait du camping dans la grotte avant que j'y arrive. There were some tin cans and some pots and pans. Il y avait quelques boîtes de conserve et puis d'autres détritus. And there was a Bible up on one of the rocks. Et il y avait une Bible sur une des pierres. Well, at first I didn't pay any attention to the Bible. D'abord, je me suis pas occupé de la Bible. But after being there about six months, mais après y avoir été environ six mois, I kept debating and arguing with Christians. J'ai, euh, je faisais toujours des argumentations, des débats avec des chrétiens. So I thought I'm going to read the Bible so I could straighten them out. Alors je me suis dit maintenant je vais lire la Bible et comme ça je vais les mettre au clair. I had no intention to believe it. Je n'avais aucune intention d'y croire. But I started reading the Bible. Mais j'ai commencé à lire la Bible. I got stuck in the Old Testament. Je me suis je suis resté planté dans l'Ancien Testament. And one of my Christian friends said you should start reading the Gospels in the New Testament. Et un de mes amis m'a dit qu'il fallait voilà mieux commencer par le Nouveau Testament. So I read Matthew, Mark, Luke and John. Alors j'ai lu Matthieu, Marc, Luc et Jean. And I felt something inside of me changing. Et j'ai senti quelque chose à l'intérieur de moi qui changeait. I kept thinking this is not true. It can't be. J'ai pensé toujours c'est pas vrai, ça peut pas être vrai. But a voice was saying no, this is the truth. You've been believing a lie. Mais une voix me disait non non ça c'est la vérité tu as cru un mensonge. I thought Jesus never even lived. Je pensais que Jésus n'avait jamais vécu. So I went to the library. Alors je suis allé à la bibliothèque. And the encyclopedia said yes Jesus did live. Et l'encyclopédie disait oui Jésus a vécu. The history confirms this. L'histoire le, conf- euh, l'histoire le confirme. So I had to make a decision. Donc je devais prendre une décision. Either Jesus was a liar. Soit Jésus était un menteur. Or he was insane. Ou il n'était pas, euh, il était crazy. Fou. Uh, or he was telling the truth. Ou il disait la vérité. I couldn't believe that Jesus was a liar. Je pouvais pas croire que Jésus était menteur. Because everything he said was about truth. Car tout ce qu'il disait était parler de la vérité. He could have lied to save his life. Il aurait pu mentir pour sauver sa vie. I could not believe that Jesus was crazy. Je pouvais pas penser que euh, Jésus était fou. You should have seen my face. Vous auriez dû voir ma mon visage. So many times as I was reading the Bible. <coughs> Tellement de fois lorsque je, je lisais la Bible. I'd see these famous sayings. Je voyais ces Like love your enemies. Ces, ah oui, ces, ces phrases qui sont très célèbres thought, comme oh, aimez vos ennemis. Jesus is the one who said that. I didn't know. Ah, c'est Jésus qui a dit cela, je savais pas. Or it would say talk about casting the first stone. Ou euh, lorsqu'il est dit de jeter la première pierre. I said, oh, Jesus said that. Ah, c'est Jésus qui a dit Going ça. Going the second mile. Faire le pas de plus. And I kept thinking he's the most intelligent quoted person in history. Et je me suis dit c'est la personne que l'on cite la plus dans l'histoire donc elle est très he wasn't intelligente. Crazy. Il n'était pas fou. I only had one option left. Il ne me restait plus qu'une seule option. Maybe Jesus is telling the truth. Peut-être que Jésus dit la vérité. That God came to earth and took on the form of a man. Que Dieu est venu sur la terre qui a pris la forme d'un homme. To show us what God is like. Pour nous montrer à quoi ressemble Dieu. Jesus was loving. Jésus aimait. He said God is love. Il a dit Dieu est amour. To show us how to live. Pour nous montrer comment il faut vivre. He was our example. Il était notre exemple. And the third reason he came. Et la troisième raison pour laquelle il est venu. To die as our sacrifice in our place. Pour mourir et prendre le sacrifice à notre place. Jesus is our substitute. Jésus est notre substitut. Well, I had tried everything else. J'avais tout essayé. So I got on my knees up there in the cave. Alors je suis tombé sur mes genoux dans ma grotte. And I said, Lord, I'm a big zero. Et j'ai dit, Seigneur, je suis un grand zéro. I was like that demoniac. J'étais comme ce démoniac. I was running around in the mountains naked. Je courais dans la montagne tout nu. Destroying myself with drugs and cigarettes and alcohol. En train de me détruire avec l'alcool, les cigarettes et les drogues. I was eating out of a garbage can in town. Je mangeais en prenant les, les, la nourriture dans les poubelles en Long ville. hair and a beard. And j'avais les cheveux longs. I was a mess. Euh, j'avais la barbe. J'étais complètement But I came to Jesus like that. Mais je suis venu à Jésus tel quel. And he came into my life. Et il est rentré dans ma vie. And he forgave me. Il m'a pardonné. And he began to give me a purpose for living. Il m'a donné une mission, un but dans la vie. I was so happy. J'étais tellement heureux. I wanted to tell everybody. Je voulais dire à tout le monde. But I lived in a cave by Mais myself. Je vivais dans une grotte tout seul. Occasionally, hikers would go by my cave. Parfois, il y a des randonneurs qui passaient près de la grotte. And I would preach to them. Et je leur prêchais. 
Now I didn't change all at once. Et je n'ai pas changé instantanément. It took a little while to change some things. Ça a pris un certain temps pour changer certaines choses. The first Bible studies I gave, I didn't even have any clothes on. Dans les premières études bibliques que je donnais, j'avais, j'étais même pas habillé. But you know, God winked at my ignorance. Mais euh, Dieu a fermé les yeux à mon, sur mon ignorance. They didn't have clothes on either. <laughs> Ils n'avaient pas d'habits non plus, donc. But I said, Lord, I want to share for you. I want to witness for you. J'ai dit, Seigneur, je veux témoigner pour toi. But I don't know how that'll happen. I live in a cave. I want to tell the world. Je sais pas comment on peut faire ça depuis une grotte. Je veux dire le, ça au monde entier. I called my mother from town one day. J'ai appelé ma maman depuis la ville un jour. She said, Doug, something remarkable happened. Elle m'a dit, Doug, quelque chose d'incroyable se passe. She said, NBC heard that my son, a millionaire son. NBC a entendu que mon fils, un fils de millionnaire, is living like a hermit up in a cave. Vit en tant qu'ermite dans une grotte. They want to do a human interest story. Ils veulent faire une histoire par intérêt humain. So NBC flew up to my cave with a helicopter and a film crew. Et NBC a pris l'hélicoptère et monté à ma grotte avec une équipe de télé. Right after I prayed, juste après que j'ai prié, and said, Lord, I'd like to tell the world what you've done for me, but I don't know how it could ever happen. I live in a cave. Juste après la prière, on disant, Seigneur, je veux dire au monde entier que tu m'as sauvé, mais je suis dans la grotte. God sends a national news crew to my cave with a helicopter. Le Seigneur envoie l'hélicoptère avec l'équipe de de l'information nationale. This is a picture their photographer took that day. My mother came with them. Et voilà. Là, euh, une photo euh, de l'équipe que l'équipe a pris ce jour-là. Ma mère est venue avec. The only way they could get there was a helicopter. It's very hard to get to. La seule manière d'y arriver, c'est par hélicoptère, parce que c'est très difficile, très escarpé. And then from that day to this day, et depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, God has been giving me opportunities. Dieu m'a donné des occasions to tell how the Lord can save you. Euh, de dire comme, euh, comment le Seigneur peut nous sauver. It doesn't matter how far you have wandered from God. Euh, peu importe à quelle distance vous êtes éloigné de Dieu. If the Lord could save that demon possessed man. Si le Seigneur pouvait sauver ce euh, démoniaque. If he could save me. S'il pouvait me sauver. He can reach anybody. Il peut atteindre n'importe qui. If we come to him just like we are. Si nous venons à lui tel que nous sommes. Well, all of my immediate families passed away. Alors euh, tous mes parents proches sont décédés. You can tell I was the black sheep of the family. Vous pouvez voir que j'étais un peu le mouton noir de la famille. This is a rare picture of my mother and father and brother at my brother's wedding. C'est une des rares photos de ma mère et mon père au mariage de mon frère. I didn't even have a suit. J'avais même pas un complet. Because I didn't have very many clothes back then. Car j'avais pas beaucoup d'habits en ce temps-là. But they've all passed away. Mais ils ont tous ils sont tous décédés. You know my brother vous savez, mon frère called me from California when he knew he was dying. M'a appelé de Californie quand il savait qu'il allait mourir. He used to make fun of my religion. Il euh, se moquait souvent de ma religion. He thought Christianity was for weak people. Il disait que la, la chrétienté était pour les gens faibles. And whenever I would pray over my food, et chaque fois que je priais sur ma nourriture, he would tease me. Il euh, m'embêtait. But when he was dying, mais alors qu'il mourait. And I was there in the hospital with him. Et j'étais là à l'hôpital avec lui. He said, Doug, il a dit Doug. I would trade places with you. J'aimerais bien changer avec toi. I wish I had your lungs. Je souhaiterais que j'ai tes poumons. Life is not fair. La vie n'est pas juste. He said, I'm so smart but I'm sick. Il a dit je suis si intelligent mais je suis malade. He said you're so healthy but you're stupid. Et toi tu es en bonne santé mais tu es stupide. And then as his Disease progressed. Alors que sa maladie progressait, I said, Falcon, can I pray with you? J'ai dit, Falcon, est-ce que je peux prier avec toi? And can I pray with you about Jesus? Est-ce que je prie, peux prier avec toi au sujet de Jésus? At that time, he couldn't talk to me because he had an oxygen mask on. En ce temps-là, il pouvait plus parler parce qu'il avait un masque à oxygène. But he reached out and he took my hand. Mais il a étendu sa main. And he nodded, yes. Et il a fait un signe de la tête, oui. My brother would have given everything. Mon frère aurait tout donné. If he could have a little more of this life. S'il pouvait avoir un petit peu plus de cette vie. And yet some people are afraid to give up anything for Jesus. Et cependant certaines personnes sont effrayées de donner quelque chose pour Jésus. An everlasting life. Et pour la vie éternelle. You can come to Jesus now. Vous pouvez venir à Jésus maintenant. What profit is it if you gain the whole world and lose your soul? Quel bénéfice est-ce de gagner le monde entier et de perdre son âme? God has a plan for you. Dieu a un plan pour vous. But you must come to him just like you are. Mais il faut venir à lui tel que vous êtes. And it doesn't matter how difficult your situation might be. Et peu importe la difficulté de votre situation. 
We're all a mess. Nous sommes tous euh, euh, une épave. All of us have sinned. Tous ont péché. But you can come to Jesus as you are. Mais vous pouvez venir à Jésus tel que vous êtes. And he can give you a new life and a new heart. Et il peut vous donner une nouvelle vie et un nouveau cœur. And a new purpose and peace. Et un nouveau but et une nouvelle paix. You know, I continued to search. J'ai continué à chercher. Because I saw there were good Christians in many churches. Car j'ai vu qu'il y avait des bons chrétiens dans tout, beaucoup d'églises. And I want to emphasize that. Et j'aimerais le souligner. I believe there are people on their way to heaven. Je crois qu'il y a des personnes en route vers le ciel. They know Jesus. Qui connaissent Jésus. From many different churches. De beaucoup de, d'églises différentes. But I studied the Bible. Mais j'ai étudié la Bible. And there is only one Bible. Et il n'y a qu'une Bible. There's only one Jesus and one truth. Il n'y a qu'un Jésus et qu'une vérité. And I said, Lord, I want to know what the truth is. Et j'ai dit, Seigneur, je veux savoir quelle est la vérité. At that time, the Lord led me to the Seventh Day Adventist Church. En ce temps-là, le Seigneur m'a dirigé vers l'Église adventiste du septième jour. So for the last 35 years. Alors pour les 35 dernières années. I have been traveling around the world. J'ai voyagé dans le monde entier. Telling the people what the Lord has done for me. Euh, disant aux gens ce que le Seigneur a fait pour moi. And encouraging them to study the Word of God. Et en les encourageant d'étudier la parole de Dieu. And I want to encourage you to do the same thing. Et j'aimerais vous encourager à faire la même chose. He has a plan for your life. Il a un plan pour votre vie. He has a good plan. Il a un bon plan. The devil has a plan too. Le diable a un plan également. But you must decide who you want to lead your life. Mais vous devez décider qui vous voulez qui guide de votre vie. As we conclude this part of the program, Alors que nous concluons cette partie du programme, I would just like to have a prayer with you. J'aimerais juste prier avec vous. Before we pray, avant que nous prions, if you'd like to say, Lord, si vous vouliez dire, Seigneur, I want to surrender my life and my heart to you. J'aimerais soumettre ma vie à toi. I want that peace. J'aimerais cette paix. I want that power. J'aimerais cette I want puissance. That purpose. J'aimerais ce but. Would you be willing to stand in His presence? Est-ce que vous seriez d'accord de vous lever en sa présence? Dear Father in heaven, bon Père céleste, we all come before you now admitting that we are sinners. Nous venons tous à toi maintenant et nous admettons que nous sommes des pécheurs. Our lives, Lord, are empty without you. Nos vies, Seigneur, sont vides sans toi. There's no happiness or satisfaction without you. Il n'y a pas de bonheur et de satisfaction sans toi. Lord, we pray that you will forgive our sins. Seigneur, nous prions que tu pardonnes nos péchés. I pray that this prayer right now. Je prie que cette prière maintenant. Can represent a new starting point. Puisse représenter un nouveau départ. For these people here. Pour ces personnes ici. For some who may be watching. Pour quelqu'un qui regarde. That they will accept Jesus into their hearts and their minds. Qu'ils acceptent Jésus dans leur cœur et dans leur esprit. And surrender their lives to him. Et soumettre leur vie à lui. Lord, Seigneur, Help us to be new creatures. Aide-nous à être des nouvelles créatures. Give us the power of your spirit. Donne-nous la puissance de ton esprit. And I pray, Lord, your blessing on each of these people. Et je prie que tu bénisses chacune de ces personnes. You know what the individual struggles are; they all battle with. Tu sens quels sont, tu sais quels sont les combats individuels de chacun. And I pray you'll work miracles in their lives. Et je prie que tu accomplisses des miracles dans leur vie. And now we thank you for your presence here. Et maintenant nous te remercions pour ta présence ici. And ask ici. that you continue to bless us as we continue with our meeting. Et te demandons de nous bénir alors que nous continuons nos réunions. In Christ's name we pray. Au nom de Christ nous prions. Amen. Amen.